Esto es Doha, la capital de Qatar. El mercado central de la ciudad simula ser un espacio antiguo, pero fue construido hace pocos años. Todo esto era un gran desierto, pero el dinero del petróleo lo convirtió en el país más rico del mundo. La figura del emir Tamin al Sani y las mujeres con burka son imágenes que se repiten a cada paso. Una situación extremadamente particular entre alianzas y distanciamientos, entre Oriente y Occidente, que lleva a Qatar a ser un país único en la geopolítica de Oriente Medio. Esta pequeña nación que disputó la Copa América en Brasil y será la sede del próximo Mundial de Fútbol, está bloqueado económicamente por Arabia Saudí y el resto de las monarquías del Golfo. El gobierno de Qatar es, eh, o sea, desde la ciencia política es un sistema autoritario, es una, una monarquía con una, eh, un sistema eh, de, de gobierno que es considerado como un régimen eh, autoritario porque el poder se concentra en una misma persona, no hay división de poderes entre poder ejecutivo, legislativo y judicial, sino que el poder ejecutivo es el que realiza todas las funciones legislativas, eh, el que designa eh, a, a los miembros del poder judicial eh, y el que designa en definitiva los miembros del, del gobierno y de, del gabinete. Eso sería la, la principal definición desde la, desde la ciencia política. Well, I would say that the cutting of relations actually started in 2014. So in 2014, uh, Egypt, uh, not Egypt at the time, it was Bahrain, UAE and Saudi Arabia. The three countries uh, decided to withdraw their ambassadors from, uh, from Doha. And this, although that wasn't a new thing because the Saudis did similar thing back in 2000, but in 2014 that was serious because the three, uh, three out of the six GCC states, states of the Gulf Cooperation Council, they withdrew uh, the ambassadors and basically kind of cut diplomatic ties with another member of the GCC. The accusations were mainly targeted at Al Jazeera, uh, but in terms of, uh, of Egypt, Egypt has had its problems with Qatar, well, I mean, during the last period of Mubarak, but definitely after the revolution, uh, right after the 25th of January revolution in 2011, because Qatar was accused of supporting the Muslim Brotherhood, which the Egyptians, uh, or the Egyptian state, uh, has recognized as a terrorist organization. Saudi Arabia has recognized uh, the Muslim Brotherhood as a terrorist organization as well. Uh, so there has been some problems with Qatar, between Qatar and Saudi Arabia in this regard, because they see uh, Qatar, the Qatari state supporting the Muslim Brotherhood uh, financially and politically, uh, while, the Muslim, while the Saudis and the Egyptians both see uh, the Muslim Brotherhood as a, as a threat as a national security threat. Same thing with the Emiratis, who have been uh, fighting hard against the Muslim Brotherhood, uh, and the Muslim, and especially the Muslim Brotherhood branch in the UAE uh, called the Islah, uh, the, the Islah Party or the Islah Organization. <laughs> Dice que, que Qatar, en relación a la cantidad de población que tiene y sus ingresos, el PBI, es uno de los países más ricos del mundo. ¿Se puede interpretar de esa manera? Sí, sí, sí. O por lo menos sí, como, como Estado. 
es uno de los estados más ricos del mundo porque es muy poca población y por lo tanto la cantidad de dinero que entra a las arcas del Estado es, es enorme, pero está concentrada también en aquellos que detentan el poder. Eh, Qatar Petroleum, Qatar Gas, todas las compañías eh, son estatales, Qatar Airways, si bien tienen algún estatuto legal de, que se supone que serían eh, privadas en cierta medida, eh, todas pertenecen al grupo eh, principal eh, de la élite política catarí, eh, que en definitiva controlan los ingresos eh, del Estado. Y es el Estado el que termina redistribuyendo ese ingreso entre las eh, distintas familias, entre los distintos eh, eh, grupos principales de poder y también entre los ciudadanos normales. Aquí todos los ciudadanos cataríes tienen garantizados eh, educación, eh, distintos tipos de subsidios, terrenos para poder construir sus casas, eh, todo tipo de ayudas sociales para poder desarrollar eh, una familia, estudios, futuros trabajos, etcétera, etcétera. Un sistema de gobierno que reivindica antiguas costumbres y las transforma en un Estado nuevo. Hay que tener en cuenta que Qatar es un país que tiene dos millones y medio de habitantes, pero cerca de 300.000 son cataríes eh, nacionales eh, y la opinión de, esas, de esos nacionales está recolectada a través de distintos mecanismos como los majleses, que son las las especies de, de, de asambleas que cada familia tienen en sus propias casas, los, los, los líderes de las principales familias, de las principales tribus, eh, se reúnen habitualmente para discutir temas sociales, políticos, y esas discusiones se van subiendo a determinadas instancias en las cuales llegan a las instancias de poder. Quiere decir que eh, hay una relación bastante directa entre eh, la estructura de poder principal y la gente, pero que no es a través de los mecanismos habituales que estamos acostumbrados en Occidente. En Qatar hay más migrantes que nativos, pero nunca adquieren los derechos de una familia local. La manera en que un migrante viene aquí viene con un contrato eh, laboral. Eh, generalmente son contratos laborales fijos, depende de las compañías, algunas compañías son contratos eh, indefinidos, por lo tanto hay que renovar la el permiso de residencia, pero el contrato con la empresa puede ser, llegar a ser indefinido. En mi caso, por ejemplo, no es, in, no es indefinido, son contratos de tres años que se, que se renueva. Eh, en otros tipos de, de trabajos, eh, los contratos son anuales y se tienen que renovar, o sea que aquí no se puede quedar nadie que no tenga un contrato eh, laboral. Eh, evidentemente existe gente que está, a veces queda en situación de de ilegalidad, pero principalmente uno puede venir a Qatar a trabajar si tiene un contrato laboral y evidentemente los, las condiciones que tenemos como expatriados son distintas a un, a un nacional, evidentemente no, no tenemos derechos políticos, no podemos participar en elecciones ni nada por el estilo, eh, lo que en nuestro caso bueno, no sería nada raro porque pasa en muchísimos otros países. Lo que sí es distinto es aquellos que no tienen la ciudadanía pero que han vivido aquí toda su vida, hay gente que ha nacido aquí eh, que ha nacido aquí mm, por varias generaciones, o sea que tienen dos o tres generaciones de migrantes del subcontinente indio, indio, pakistaní, etcétera, que han vivido aquí durante mucho tiempo. Sus hijos han nacido aquí, han sido educados aquí, etcétera, eh, pero esos no pueden conseguir eh, la ciudadanía. O sea que la residencia permanente aquí por una o dos generaciones no te garantiza el derecho a poder adquirir la ciudadanía. Por lo tanto, se es residente permanente, pero nunca se adquieren los derechos que pueden tener un catarí. Un mundo multipolar donde las alianzas convierten a las potencias medias en jugadores globales. La situación en Medio Oriente tiene que ver mucho con la situación internacional de creciente fragmentación que hay entre los distintos países y también por una pérdida de territorio ganado que tenía Estados Unidos respecto de Medio Oriente. Estados Unidos ha retrocedido y Occidente en general ha retrocedido y eso ha provocado que los países y las potencias regionales empiecen a tener políticas propias en mayor cantidad y con muchas diferencias 
diferencias entre sí. Tenemos a diferentes países, tenemos a Turquía, tenemos a Qatar, tenemos a Arabia Saudita, cada uno haciendo eh, política por su propia cuenta. Esto, por ende, está generando muchísimos conflictos internos entre las mismas potencias regionales que hoy por hoy están disputando un poder que antes era más claro que respondía a Estados Unidos. Ahora sigue respondiendo a Estados Unidos, pero tienen una especie de carta eh, propia para jugar y estas son las consecuencias. Qatar venía compitiendo hacía varios años por eh, tener una política propia hacia la región y hacia el mundo, porque recordamos que Qatar tiene una proyección de los capitales de su economía hacia distintas partes del mundo, pero en Oriente Medio empezó a gravitar en los últimos años de una manera independiente y eso, por supuesto, genera roces con las monarquías rivales y con las potencias rivales y al mismo tiempo esa independencia está de alguna forma eh, desbalanceando los antiguos bloques que había en Medio Oriente, como pueden ser las monarquías del Golfo, que estaban todas agrupadas. Ahora, producto de la independencia de Qatar, eh, esta, esta monarquía se ve que está despuntando, se ve que está teniendo política propia y eso no es solo por una cuestión de cambio en el contexto internacional, sino también por una astucia por parte de sus dirigentes eh, para poder jugar y gravitar mejor eh, en Oriente Medio y en el mundo también. Hay bastantes precedentes de la tensa relación que ha existido siempre entre las distintas monarquías de, del Golfo. Evidentemente cuando hablamos de, en, en su conjunto del Consejo de Cooperación del Golfo son seis sistemas monárquicos y todos tienen las mismas características del poder absoluto que tiene cada uno de los monarcas sobre su propio país. Por lo tanto, la posibilidad de que estos eh, seis monarcas eh, resignen determinada cuota de poder en nombre de una asociación más grande eh, hace que evidentemente sea muy difícil eh, de pensar, o sea, no se puede comprar al Consejo de Operación del Golfo con Mercosur o con la Unión Europea, porque en esas instituciones hay cierta capacidad de delegación de autoridad que en el Consejo de Cooperación no puede pasar, porque nadie está dispuesto a delegar esa, esa autoridad absoluta que se tiene sobre su propio Estado. Aquí es muy difícil diferenciar lo que es el monarca, eh, la élite política y lo que es el Estado, o sea, básicamente son Estados patrimoniales. Eh, teniendo en cuenta eso, cuando hay una disputa de cualquier tipo, eh, diplomática, personal, etc., se traduce a un enfrentamiento nacional. Entonces, aquí ha habido una serie de, de, de cuestiones que tienen que ver con, eh, yo creo que hay que rastrearlo a lo que pasa en la primavera árabe, que todos los países de, de, del Golfo y todos los países árabes en general eh, se dieron cuenta de que ningún Estado es vulnerable, ninguna élite política es vulnerable a las demandas sociales, eh, y todos empezaron a identificar cuáles son las amenazas eh, a la estabilidad de los regímenes, a la estabilidad de las familias reales y la estabilidad de los monarcas. Lo que ha pasado es que lo que ha identificado cada uno de los estados como amenaza en muchas ocasiones fue contradictorio. Entonces ahí empiezan a surgir los problemas entre Arabia Saudí, Qatar, Emiratos, acerca de identificar cuál es la amenaza y qué es lo necesario para garantizar la estabilidad de cada uno de los dos regímenes. Arabia Saudí ha tratado en todo momento de eh, convencer al resto de los consejos, de, del Consejo de Cooperación del Golfo de que Irán sigue siendo la principal amenaza, a pesar de todo lo que ha pasado eh, con Al Qaeda, con Daesh, con la primavera árabe, etc. Entonces cualquier cosa que no signifique mantener a Irán aislado es en definitiva una, una amenaza. Pero Qatar tiene su propia voz, que se transmite al mundo a través de la señal de noticias Al Jazeera. According to the Qataris, uh, the Qataris would say that the Saudis and Emiratis and the Egyptians' problems with the Al Jazeera is basically goes down to Al Jazeera being a free space for, uh, for uh, covering news and covering events happening across the region. For the Egyptians, Saudis and Emiratis, Al Jazeera tries to instill instability in the region. Uh, and for the Bahrainis, of course. So, for example, the Bahrainis had a problem with Al Jazeera some time ago, back in 2013, I believe, when Al Jazeera had a documentary uh, uh, called uh, Screaming in the Silence or something like that, uh, which covered the events of the Bahraini uprisings. And the Bahrainis got very upset with that. So I think this is the main problem. 
the, 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 the wing or the group or the block, call it whatever you want to call it, that, uh, ha is that, that is having problem that is having, pro having problems with the Qataris, their main problem is seeing Al Jazeera as a, as, a, as, a, as a medium or a space where Qatar has been causing instability in their countries and in the region and uh, I mean conflicting with their strategic interests in the region. Además del pedido del cierre de la televisora qatarí Al Jazeera y la exigencia de que la base turca en tierras qataríes cierre definitivamente, el gobierno de Arabia Saudita exigió al gobierno de Doha de que corte las relaciones diplomáticas con este lugar, la República Islámica de Irán. The relationship between Iran and Saudi Arabia was not good uh, since the start of the Islamic Revolution. But the Saudi leaders were generally cautious uh, and uh, they did not take uh, um, serious measures that uh, uh, was seen by Iran as very confrontational. Uh, in the last couple of years they are engaging in wars, they are Uh, causing difficulties for their neighbors. They're bombing civilians in Yemen on a daily basis. Uh, they, in Syria, they paid anybody who was fighting the Assad government, um, uh, the financial support, military support. So overall, um, they um, are much more aggressive than before. But what are the reasons? Why did they change this uh, point of view in their political affairs? You know, uh, they have a lot of internal problems and uh, in order to make their population quiet, in order to present excuses for their population, uh, for the shortcomings of the government, they need to have an enemy. They cannot have United States as an enemy because United States is their patron, the United States is their uh, boss basically. They cannot have the Israelis as enemies because they need to have good relations with Israelis in order to make the United States happy. So the only convenient enemy is Iran. So they have to make Iran an enemy uh, in order to blame their internal problems uh, on Iran. And basically uh, they uh, are aggressive uh, because uh, Uh, of internal problems and also because this uh, new prince, Mohammed bin Salman, uh, who's very young, wants to show that he's tough, wants to crush internal opposition to his rule. Uh, you know, it's not uh, ordinary uh, for a 32 year old to become the king uh, of uh, the Arabian Peninsula. Uh, kings there are generally in their 60s, 70s, 80s. Uh, so in order to justify <coughs> this shift uh, from the older generation to the new generation, he needs to show that uh, he's capable of doing things. Uh, and he's not just fighting Iran, he's fighting Qatar. They're having difficulties. He's, the Saudis are having difficulties with other neighbors they have. Uh, they are uh, causing a lot of difficulties in Iraq. Um, so the only people that are happy about the Saudi behavior are the Israelis because they are uh, putting a lot of pressure on Iran and they are uh, becoming friends of Israel. Desde Doha, las cosas se ven diferentes. Qatar's relationship with Iran has been very pragmatic. Qatar shares an, a natural gas field, the, the North Field. With, with Iran. So it had to maintain some sort of delicate relationship with Iran for the past couple of years. Um, and this is at the time where uh, Oman, for example, is a, good, is a very good friend of Iran. Although they criticize it, n none, of the, none of the blockade countries or the, country, the, the countries that are, that are having problems with Qatar uh, has been criticizing Oman for this. Or even Dubai. I mean, Dubai is one of the biggest uh, trade partners Uh, with uh, uh, with Iran, and I've been to Iran before, 
And when I went to Iran, the only place where I could use my, my credit card was in a carpet shop because this carpet shop has a branch in Dubai and whenever you do a transaction in Iran, in Tehran, it makes it seem as if I'd made the transaction in Dubai. And this is how money is transferred between Dubai and Tehran. So it's actually, you can see the, the amount of link or the amount of partnership that is going on between Dubai and, uh, and, uh, and Iran. They want to create a local, regional dictatorship. They have a dictatorship inside the Arabian Peninsula already, and they want to create a regional dictatorship so no other neighboring government would oppose them. Uh, and their goal is to basically serve the United States and Israel, not their own people. They are plundering their resources. Uh, the Saudi princes are uh, living uh, lavishly, spending a lot of money in European um, nightlife, and um, they don't tolerate any type of dissent, not in their country and not in the region. So the goal is to punish Iran, the goal is to punish whoever has relations with Iran. The countries have good relations with Iran, they have good relations with the U.S., they want to have good relations with Saudis, but the Saudis are not interested in having good relations across the board. They just want to control uh, and uh, that's why they're fighting Qatar. Do you think that there is a chance <coughs> of the Saudi or the Emirates government to invade? Or? They have violated Qatari airspace. They have had uh, limited military uh, in incursions inside the uh, Qatari territory. They uh, are not going to be able to uh, uh, fully take over Qatar. Uh, both Iran and Turkey are opposed to uh, that idea, and um, uh, it's not going to be easy for them to just uh, uh, take over the whole country. I think the context is so unstable that it could not be scared of an intervention, but I think also eh, ese, ese miedo que existía por parte de toda la comunidad internacional de que se produjera finalmente una invasión hacia, hacia Qatar disminuyó con el paso de, de los meses. Eh, el temor eh, muy bien fundado también porque se supo que de hecho existían planes al respecto eh, fue durante los primeros meses del bloqueo donde eh, los ánimos estaban bastante álgidos y eh, Arabia Saudita sobre todo contaba con un, eh, una especie de apoyo que nunca llegó como como decía recién, de parte de Estados Unidos, y ese es justamente eh, lo que faltó, digamos, la aprobación de alguna potencia internacional, eh, occidental por supuesto, eh, para poder realizar la invasión. Esa invasión que nunca ocurrió, no digo que no vaya a suceder nunca, pero eh, la verdad que ha perdido un poco de, de, de efecto tras eh, el correr de, de, de los varios meses, bueno, del año que ya lleva este bloqueo. Of course, there was a fear of invasion, and I think the uh, Sheikh Sabah Al Sabah, the Emir of Kuwait, has made this clear. He made it. He announced it. And he said that they were thinking of invading Qatar. So I think that yes, the Qataris had this fear, and it seems that there was a legitimate reason behind this fear because there were actually some plans of invasion that soon didn't work out. Why, why are they bringing? I mean, beyond the business and everything. Uh, more soldiers to these military bases. So I think I think the Americans wanted this expansion. The Americans wanted to bring more soldiers here in the region because this is the biggest U.S. base outside of the U.S. and this is where the U.S. operates. Uh, from I mean, from where from which uh, the Audi base is the base from which the U.S. operates its missions elsewhere in the region. So I think the Qataris, yes, they uh, they accepted or they invited more soldiers, not because they need more soldiers, but because they want the Al-Audaid base to be a permanent American base in Qatar. El bloqueo impuesto a Qatar impide que sus aviones comerciales utilicen el espacio aéreo de Arabia Saudí y los Emiratos, encareciendo todo el transporte que llega hasta su capital. Lo que está haciendo Qatar es tratar de diversificar lo, lo, lo más posible la, las alianzas eh, regionales, eh, no descartar a ninguno, eh, no descartar a Turquía, no descartar a otros países del Consejo como Kuwait, 
eh, Oman, eh, no descartar Irán. Eh, Irán es fundamental para garantizar la, eh, el tráfico aéreo, el tráfico de, de víveres que viniendo de Turquía, viniendo de, de otros países eh, de la región, por lo tanto, tiene que tener esa, esa, esa seguridad. Y evidentemente sigue siendo la presencia americana aquí con la base de al Udaid una garantía para que no haya ningún tipo de aventura militar por parte eh, de Arabia Saudí. Eh, lo que pasa es que bueno, hay muchos lazos eh, históricos, muchos lazos tribales, muchos lazos políticos entre Arabia Saudí, Emiratos y Qatar que no se pueden cortar de la noche a la mañana y que cortarlos implicaría eh, un poco poner en peligro lo que es la estructura, el tejido social eh, del país. Hay que tener en cuenta que siendo una estructura tribal y que las tribus son transnacionales, eh, aquí hay familias muy importantes como los Almarri que tienen eh, ramas de la, de la tribu que son saudíes, ramas de la tribu que son cataríes, ramas que son emiratíes y que incluso hay familias que están en el lado opuesto de la frontera pero que se sienten pertenecientes de la misma, de la misma eh, tribu y por lo tanto tratar de cortar esa lealtad tribal en pos de una lealtad nacional puede llegar a ser peligroso, no solo para Qatar sino para los otros países que mantienen la misma, la misma estructura. Por lo tanto, eh, se sigue manteniendo eso, se sigue manteniendo que, bueno, a pesar de que la lealtad principal tiene que ser el Estado, esas estructuras tribales están ahí y se tienen que respetar porque el Estado está basado en ese, en ese tejido eh, social tribal. Eh, eso hace que pensar en el largo plazo, en, si una estructura tribal lleva miles de años, no se puede cortar por una coyuntura específica eh, como esta. En Damasco entrevistamos al analista internacional e investigador francés Thierry Meissan. You have to understand that uh, Middle East is very, very complicated because you have a lot of different groups. All these groups are not in one country, but in numerous countries. Uh, some of the leaders are working for themselves. Others are working for their group and others are working for their country. So it's uh, very difficult to understand because there is different rules at the same time. The last year, Qatar tried to organize a, a coup inside uh, Saudi Arabia and Saudi Arabia tried the same thing in Qatar. So after that it was uh, of course, difficult for them to continue to work together. In fact, during the, the previous years in the war, they were always competing each other and they make a lot of mistakes because of that. For instance, for the money here, you know. Uh, Saudi Arabia print uh, uh, fake monies, fake... Uh, No, 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 bank, bank notes, for fake bank notes, yes. And uh, they organize the collapse of the economy with that. But at the same time, the Qatar tried to organize also the collapse of the economy, his action on the money market. So they collapse together and we are always there. <laughs> It's a incredible story. <laughs> What are the, the relations really between Iran and, and the Qatari government now? The relationship is generally good. There were some disagreements on the, the Syrian question. Uh, like the Saudis, the Qataris initially at least were supporting uh, uh, whoever was fighting the Assad government. They were supplying weapons, they were paying uh, anti-Syrian uh, anti government forces. Uh, but in the last uh, year or so, they have realized that their policy in Syria was a mistake. They're correcting uh, that policy. And that's one of the reasons they're getting closer to Iran, because they realize at the end of the day, the Americans are not going to be uh, good allies. They cannot be trusted. Uh, the Qataris have provided a lot of funds to the United States. They have 
bought a lot of weapons from the United States. Uh, and uh, the Trump administration is this, uh, not paying attention to all the services that Qatar has uh, provided to the U.S. with the military base and military purchases. How does Qatar do to, to get, you know, at the same time near to Iran, near to the U.S. and near to Turkey? Well, I think, okay, so uh, let's take each country separately. For, for Turkey, Qatar has had some sort of a long, good relationship with, uh, between the two leaders, the two, two states, between Erdogan on the one hand and Sheikh Tamim bin Hamad on the other hand. So it is a personal relationship that has been, that has fed into good relations between the two countries. Uh, with Iran, the relationship with Iran uh, became stronger after the current crisis took place because the Iranians make, made use of it. I mean, I think the Iranians jumped on the opportunity and offered uh, help to Qatar, whether through opening uh, their space for Qatar Airways flights or, um, uh, I mean, supplying Qatar with uh, food and, and, and milk and other products that the country needed. So I think the, um, the Iranians made use of the situation and they jumped on the opportunity to strengthen uh, their relationship with Qatar just for one reason, just to get their foot in, in the region and uh, I mean basically be in Saudi's backyard. Um, with, with regards to the U.S., the U.S. cares, I mean with the current administration, with the Trump administration, all what it cares about is money. When we look at the U.S., we shouldn't look at the U.S. as a one entity. So the U.S. has different players. Each player has their own, has their own interests that might conflict. With, they might conflict with each other, although they all serve the same agenda at the end of the day. So, for example, the White House's agenda is different than the the Secretary of Def the Sec uh, Defense uh, Department. Uh, is different than the State Department. Different than the businessmen. Uh, and the Congress and all of that. So when it came to this crisis with the U.S., the U.S. Uh, Defense Department was against what's happening. They tried to solve the solution. While the White House had different interests. I think that Trump wanted to make as much money as possible out of the current crisis. And it seems that he succeeded in that. Um, could we say that uh, the Saudi government represents uh, Zionist interest in the Arab world? Uh, they uh, increasingly are doing that. They, in Washington, the Israeli lobby and the Saudi lobby are working very closely against Iran, against independent countries. Uh, the, the Israelis are taking advantage of the current situation in the Saudi uh, to uh, uh, push forward their uh, plans for Palestine. Uh, and Trump administration is helping them, you know, with the issue of Jerusalem. Uh, Trump announced that he's moving the embassy to Jerusalem. He's trying to uh, make Jerusalem disappear in line with uh, the Israeli uh, policy. So they want to force the Palestinians to have uh, a village or some other city as their capital. If they accept that, then they would claim victory in Israeli-Arab uh, uh, conflicts. And if they don't, with the help of the Saudis, they're going to push uh, the, the Palestinian Authority off the cliff, basically. They're going to dictate to them what uh, they need to do. Uh, so I think the Trump administration, Netanyahu, and the Saudis are working very closely with each other to confront Iran, to confront the Palestinian cause, uh, to uh, create a regional dictatorship. So even the Qatari government that is uh, also in line with U.S. foreign policy, there's a huge military base in Qatar uh, that is uh, run by the United States. This is their largest military base. Yeah. Even Qatar is not tolerated, and if they say something different or act differently, the Saudis want to punish them. Yo creo que, si bien es verdad que Qatar se ha acercado bastante a Irán y a Turquía, sobre todo a partir de la crisis, ha tratado de diversificar 
las fuentes de, de, de provisión para garantizar la seguridad alimenticia, para garantizar la, la supervivencia económica del país, para garantizar que todas las infraestructuras que se están planeando eh, lleguen a buen término, eh, incluso diversificando la, la, la provisión de, de armamento, haciendo acuerdos con, con Turquía o con otros países, eso no implica que hay una alianza estratégica o que va a haber una alianza estratégica entre Qatar e Irán. Siempre se va a pensar que Arabia Saudí, Emiratos y otros países son países hermanos, tienen las mismas estructuras políticas, las mismas estructuras eh, tribales, tienen las mismas costumbres, eh, incluso la misma religión. Eh, por lo tanto, yo diría que este enfrentamiento es bastante circunstancial, que las cosas no van a ser igual en el futuro, evidentemente, pero que pensar en que Qatar abandona Arabia Saudí y se alía con Irán es algo que me parece bastante descabellado pensarlo en este, en este momento. En este contexto y en medio de un escándalo de corrupción relacionado con supuestos sobornos entre la FIFA y el gobierno de Doha, Qatar será la sede del próximo Mundial de Fútbol en el 2022, siendo el primer país bloqueado del mundo en celebrar este torneo.